ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بكتبه المنزلة أن الذين يتلونها حق تلاوتها هم الذين يؤمنون بها بها أزما يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما حق التلاوة وما التلاوة حق التلاوة إذا لم يرتب المؤمن على نفسه في كل يوم وليلة نصيبا من هذا من تلاوة القرآن وإحسان التلاوة بإحسان ألفاظها والنطق بها وإحسان التدبر والتأمل في معانيها وحمل النفس على تطبيق ذلك وتنفيذه والعمل به وهذا علامة الإيمان بالكتاب والإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزل وبمن أنزل عليه وهذا الإيمان مهما صح وقوي بمنزل الكتاب وهو رب الأرباب ومن أنزل عليه الكتاب وهو نبينا سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم يعلى هذا العبد بين الله تبارك وتعالى ورسوله في زيادة في وجهته وفي إقباله وفي نيله الحظ من الرعاية ومن العناية ولا يزال في قوة الصلة بالحق وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله يأتي هذا من تلاوته للقرآن حق تلاوته أولئك يؤمنون به كما قال جل جلاله وتعالى في علاه وقال في الآية الأخرى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهكذا إن الذين يترون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فيقوم صدق الرجاء وصحة الرجاء على التلاوة المقرونة بإحسان الصلوات وأداءها على وجهه والإنفاق من أجل الله تبارك وتعالى فالذي يتلو القرآن حق تلاوته يكون مولع القلب بالصلوات الخمس ما تفوت تكبيرة الإحرام مع الإيمان في فرض من الفروض ويكون معلق القلب بنصيب من النوافل من الرواتب من الوتر من الضحى وأقام الصلاة وبعد ذلك تكون له نفس سخية تنفق من أجل الله تبارك وتعالى وتتفقد بحسب مستطاعها قريبا أو صديقا أو محتاجا وأنفق من بعد مسرنا هؤلاء يرجون تجارة لن تبور والعاقبة والنهاية لهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الله أكبر يوفيهم أجورهم بمضاعفاتها بلغت ما بلغت بعد ذلك وفوق ذلك وأكبر من ذلك ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى وهو الغفور الشكور اللهم وفقنا لتلاوة القرآن حق تلاوته اجعلنا ممن يقوم بحسن التدبر والتأمل وحسن التلاوة والقراءة وحسن العمل والتطبيق والتنفيذ وممن يقيم الصلاة وينفقون مما رزقتهم سرا وعلانية ويصدق رجاؤهم الذي لا يخيب فيك يا أقرب قريب ويا خير مجيب بوجاهة الحبيب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أله وأصحاب الفاتحة